ಆತ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಾವು ಫೈತಾಗೋರಸ್ ಥೇರಮ್ ಫೈತಾಗೋರಸ್ನ ಪ್ರಮೇಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಫೈತಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಅಂಕಗಳವರೆಗೆ ಕೇಳುವ ತುಂಬಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ವಿಕರಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಉತ್ತರ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ದತ್ತ ರಚನೆ ಸಾಧನೆಯ ಸಾಧನೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಐದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಂಡ್ ಫ್ರೂ ಫೈತಾಗೋರಸ್ ಥೇರಮ್ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೈತಾಗೋರಸ್ನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಐದು ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬರೀಬೇಕು ನಂಬರ್ ಟು ದತ್ತ ಬರೀಬೇಕು ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ರಚನೆ ಬರೀಬೇಕು ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಸಾಧನೆಯ ಬರೀಬೇಕು ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದತ್ತ ರಚನೆ ಸಾಧನೆ ಸಾಧನೆ ಬರೀರಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂ ಫೈತಾಗೋರಸ್ ಥೇರಮ್ ಫೈತಾಗೋರಸ್ನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ಐದು ಮಾರ್ಚ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೆ ಬರೀತೀನಿ ದತ್ತ ಬರೆಯೋಣ ರಚನೆ ಬರೆಯೋಣ ಸಾಧನೆಯ ಬರೆಯೋಣ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ಫೈತಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬಿಡಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಂಬಕೋನ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೋನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋನ್ ಬಿ ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಹನ ಬಾಹುನ ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋಣ ವಿಕರ್ಣ ಐಪೋಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇವಾಗ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ದತ್ತವನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ದತ್ತ ಓಕೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಬಿ ಇಸಿ ಕೋರ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ದತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸಿಂಪ ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ದತ್ತ ಓವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಚನೆ ಇದು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರಚನೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಡಿ ಲಂಬ ಎ ಸಿ ಆಗುವಂತೆ ಎಳೆಯಿರಿ ಬಿ ಡಿ ಲಂಬ ಎ ಸಿ ಆಗುವಂತೆ ರಚಿಸಿ ಅಥವಾ ಎಳೆಯಿರಿ ಇದು ರಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಧನೀಯ ಸಾಧನೀಯ ಸಾಧನೆಯ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಗಣಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಏನು ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿಕರ್ಣ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ವಿಕರ್ಣ ವಿಕರ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಕರ್ಣ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸಿ ಕೋರ್ಟು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಣ ವಿಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಗಣಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಈಗ ದತ್ತ ಆಯ್ತು ರಚನೆ ಆಯ್ತು ಸಾಧನೆ ಆಯ್ತು
ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಬಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾ ಇವೆರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಚಿತ್ರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಫ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಬಿ ಎ ಡಿ ಬಿ ಹಾ ನೋಡಿ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಆ ಬಿ ಕೋನ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಡಿ ಕೋನ ತೊಂಬತ್ತು ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿ ತೊಂಬತ್ತು ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಡಿ ಬಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಬಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಕೋನ್ ಡಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಕೋನ್ ಬಿ ಈಸಿ ಕೋರ್ ಟು ಕೋನ್ ಡಿ ಈಸಿ ಕೋರ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾರಣ ದತ್ತ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ದತ್ತ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋನ್ ಬಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದು ದತ್ತ ಆದ್ರೆ ಕೋನ್ ಡಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರೋದು ರಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅವಾಗ ಎ ಮೇಲೆ ಎ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋನ್ ಎ ಇಸಿ ಕೋರ್ ಟು ಕೋನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ದೇ ಫೋರ್ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಮರೂಪಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೋನ ಕೋನ ಆಂಗಲ್ ಆಂಗಲ್ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಸಮಾರೂಪಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಈ ತ್ರಿಭುಜ ತಗೊಂಡು ತ್ರಿಭುಜ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಇದರ ಅನುರೂಪ ಬಾಹು ಎ ಬಿಗೆ ಅನುರೂಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಹು ಯಾವುದು ಎ ಡಿ ಎ ಡಿ ಓಕೆ ಈಸಿ ಕೋರ್ ಟು ಎ ಸಿ ಎ ಸಿ ನೋಡಿ ಎ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಹು ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹೋರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಎ ಡಿ ಇಂಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸಿ ಕೋರ್ಟು ಎ ಡಿ ಇಂಟು ಎ ಸಿ ಎ ಡಿ ಇಂಟು ಎ ಸಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಕರಣ ಒನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ನಾವು ಕರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಇವಾಗ ಇದು ತಗೊಳ್ಬಿಡೋಣ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟು ಎ ಡಿ ಇಂಟು ಎ ಸಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಮೀಕರಣ ಒನ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಆವಾಗಲೇ ಎ ಡಿ ಬಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿ ಡಿ ಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾ ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ರಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಯಾವುದು ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋದು ಬಿ ತಗೋದು ಬಿಗಿದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ತಗೋದು ಬಿಗಿದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋನ್ ಬಿ ಈಸಿ ಕೋರ್ ಟು ಕೋನ್ ಡಿ ಈಸಿ ಕೋರ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾರಣ ದತ್ತ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಸೇಮ
मत समारूपी त्रिभुज बीडीसी ओके कारण केद्रे कोना एंगल एंगल कोना कोना निर्धारक गुण निर्धारक गुण ओके समारूपी त्रिभुज अनुरूप बाहु अनुपात बरियो हाँ नो समीकरण 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 स्क्वेर समीकरण धन्यवाद